എല്ലാ കൂടെ സുമ്മയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു കിഡിലെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ തനിയെ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതേ മാതിരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കട്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടല്ല പക്ഷേ ഞാൻ നേരെ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇനി ഇതേ മാതിരി ചിലപ്പോഴൊക്കെ അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ടായി പോകും പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു ഞാൻ ഇതൊരു ഉപയോഗിച്ച സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിനെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിലുണ്ട് പക്ഷേ വേറെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് അതായത് ഞാൻ ഇതൊരു ഉപയോഗിക്കാത്ത വേറെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും അത് കാണാൻ കാണാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരെ എല്ലാവരും ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിനെ പറ്റി അതിനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ആണ് കൊടുത്ത് ബെല്ലേ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊക്കെ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൻ്റെ പേര് എ ഐ സെഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സംഭവം അത് ആയിരത്തി സംതിങ് ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇത്രയും വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് പിന്നെ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം റേറ്റ് എത്രയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബിറ്റ് റേറ്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ് പന്ത്രണ്ട് എം ബി പി എസ് വരെയാണ് മാക്സിമം ഉള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നാലും നമ്മുടെ ഫോൺ ചരിച്ചും തിരിച്ചും എല്ലാം വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവം ഈ റെക്കോർഡർ വർക്ക് ആവുന്നതാണ് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഞാനിപ്പോൾ ഓട്ടോയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ടൈം ലാപ്സ് ടൈം ലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് എത്ര സ്പീഡ് വേണം നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇടാനായിട്ടെന്നാണ് ഈ ടൈം ലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഓഡിയോ റെക്കോർഡാക്കി വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഓണാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അതാണ് സംഭവം പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ് ഹൈഡ് റെക്കോർഡ് വിൻഡോ ഡ്യൂറിംഗ് റെക്കോർഡിങ് അതായത് നമ്മുടെ ഇതാണ് ഈ സംഭവം ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്തിടാം അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് ഓണാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഹൈഡായിരിക്കും അതായത് അത് ഓണാക്കിയിട്ടാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിയിൽ വേണം നമ്മൾ ആ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് സംവിധിങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് മാജിക് ബട്ടൺ ഇതാണ് നമ്മളൊരു കിട്ടില്ല സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാജിക് ബട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നേബിളാക്കി ഇട്ടാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് അതായത് ഒറ്റ ക്ലിക്ക് കൊടുത്താൽ സംഭവം പോസ് ചെയ്യാനും റെസ്യൂ റെസ്യൂം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡബിൾ ടാപ്പ് കൊടുത്താൽ സംഭവം നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാജിക് ബട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കൗണ്ട് ഓൺ കൗണ്ട് ഓൺ മിക്ക സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിലും കാണും പ
അത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ആർട്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീന് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഇതിൽ വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് ഇതിന് ഇതിന് ഇതിൽ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ പ്രോബ്ലം വല്ല നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കീപ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിന് വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ആക്കാം അതാണ് ഈ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിസേബിൾ റിവ്യൂ പോപ്പപ്പ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു വീഡിയോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്താണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് സ്ക്രീനിൽ വരും ഏഹ് അതാണ് ഈ ഡിസേബിൾ റിവ്യൂ പോപ്പ് പോപ്പപ്പ് എന്നൊരു സംഭവം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ അത് വരും ഇത് ഇനേബിൾ ചെയ്തില്ല ഡിസേബിൾ ചെയ്താൽ അത് വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഔട്ട് പുട്ട് അതായത് ഇത് എല്ലാത്തിലുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏത് വീഡിയോ ഇതിലുള്ള വീഡിയോ ഏതിലോട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇൻറ്റേൺ സ്റ്റോറേജാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മെമ്മറി കാർഡിലോട്ടല്ല കാരണം ഇതിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പിന്നെ ബബിൾ ബട്ടൺ അതായത് ബബിൾ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇത് ഇതിൽ അഞ്ച് സംഭവങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അഞ്ച് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ട് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ലൈവ് സ്ട്രീം ഉണ്ട് ഗാലറി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് നാലോ അഞ്ചോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആറ് സംഭവങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചോ നാലോ അഞ്ചോ നമുക്ക് സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ എഡിറ്റർ എഡിറ്റർ നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൈൻവാസ്റ്റർ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് പക്ഷേ ഇതിൽ എഡിറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിൽ എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് അത്ര ശീലമില്ലാത്തതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് എന്തായാലും നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആവശ്യം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് വേണ്ടെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ റെക്കോർഡ് വേണേൽ റെക്കോർഡ് വേണ്ടെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ലൈവ് സ്ട്രീം വേണമെങ്കിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം വേണ്ടെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അതിൽ ഗാലറി വേണമെങ്കിൽ ഗാലറി വേണ്ടെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതേമാതിരി ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇത് ആപ്പിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതാണ് പിന്നെ ഇത് ഇത് രണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തതാണ് ഇത് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആപ്പിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ എ ഐ സെഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ആപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സപ്പോ ഞാൻ നമ്മുടെ റെക്കോർഡറിനെ പറ്റിയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പറ്റുന്നവർ നമ്മൾ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ മാക്സിമം എന്താണ് ബെല്ല് ബെല്ല് ഒക്കെ ഇനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതാണ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം നമ്മുടെ വ്യൂസ് കിട്ടാനുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ